from NCRT test book from the topic current electricity topic learn the example 3.2 sum fund lumber first one in example 3.1 the drip electron dripped speed is estimated to be only a few millimeter per second for currents in the range of a few amperes how then a current established almost the instant a circuit is closed eventually come in the example 3.1 la namu paakumbodhu drift speed of the electron undu in the order of 10 power minus 3 meter per second paathom appo or circuit eduthukrom idhu dhaan or circuit la edho or conductor irukku nu assume panikinge idha battery connect pandrom battery connect pannum na indha battery inga key close panna instantly sudden ah undu eppadi ella point la electric field vandirudhu edhavadhu ella point la current eppadi varudhu appdi question ketrukanga current kammiya irundhalum If almost all of point current every word but you know the battery key close one of them electric field on the speed of light like in a narrow pass I know about the key close one of the electric field each and every point you know set tire for each and every point electric field create iron speed of light move out of the more mother in the electric field in the battery in pocket and the electron element don't force exit another each and every point of the conductor later the electrons when you force exit for no அப்போ வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சடனாக செட் ஆகிருந்தால் அந்தந்த இடத்துல இருக்கிற எலக்ட்ரான்ஸ் எல்லாமே அப்படி அப்படியே மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் எல்லா பாயிண்ட்லையும் கரண்ட் வந்து சடனாக செட் ஆகிருது அப்போ வந்து கரண்ட் வேணும்னா நமக்கு ஒரு பேட்டரிலேருந்து ஒரு பாயிண்ட்லேருந்து இன்னொரு பாயிண்ட் மூவ் ஆகுறது தான் கரண்ட் கிடையாது ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லேயும் இருக்கிற எலக்ட்ரான் மூவ் ஆச்சுன்னா அப்படியே கரண்ட் வந்துடும் இல்லையா ஸோ அதனால தான் வந்து ட்ரிப்ட் ஸ்பீடு கம்மியாக இருந்தாலும் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து எல்லா எல்லா பாயிண்ட்லையும் அட் ஸ்விட்ச் ஆன் பண்ண இன்ஸ்டன்ட்லி வந்து நம்ம கரண்ட் கிடச்சிருக்கோம் அதான் சொல்லியிருக்காங்க எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இஸ் எஸ்டப்ளிஷ்ட் த்ரூ அவுட் தி சர்க்கிட் ஆல்மோஸ்ட் இன்ஸ்டன்ட்லி வித் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்னு சொல்லிட்டாங்க காசிங் அட் எவ்ரி பாயிண்ட் ஏ லோக்கல் எலக்ட்ரான் ட்ரிப்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு இருக்கு ஆன்சரில் நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் தி எலக்ட்ரான் ட்ரிப்ட் அரைசஸ் டியூ டு தி ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன் சைட் தி கண்டக்டர் பட் ஃபோர்ஸ் ஷுட் காஸ் ஆக்சலரேஷன் why then do the electrons acquire a steady average drift speed appdi solru adha vandu inga question la enna solirukana ipo electric field irukke in the electric field enna pannuna electron mela force exert pannu and the electron mela exert pandra force vandu eq e into e nu eduthinga in the force vandu mass into acceleration eduthinga mass into acceleration is equal to e into e varudha liya acceleration equal to e into e by m nu potukenga அப்போ இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருக்குது இந்த இ சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் மாஸ் எல்லாமே இருக்குது இல்லையா இது கான்ஸ்டன்ட் அப்போ ஆக்சலரேஷன் இருக்கணும் அப்படின்னா கான்ஸ்டன்ட் ஆக்சலரேஷன் போயிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆனால் வந்து எலக்ட்ரான் வந்து கான்ஸ்டன்ட் ட்ரிப்ட் ஸ்பீடு தானே அக்வை பண்ணிட்டுது அது எப்படி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஆட்டம்ஸ் எடுத்துருக்கீங்க இந்த மாதிரி ஆட்டம்ஸ் எடுத்துருக்கீங்க இப்போது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்ளை பண்ணும்போது ஆக்சலரேட் ஆகுது ஆனால் ஒரு எலக்ட்ரான் மூவ் ஆகும்போது இந்த ஆட்டம் மேலே குலாய்ட் ஆகும்போது என்ன ஆகும் வெலாஸ்டி மொத்தமே லாஸ் ஆகிருஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் ஆக்சலரேட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் வெலாஸ்டி கெயின் பண்ணும் ஸோ உங்களுக்கு வந்து கண்டினியூஸாக ஆக்சலரேட் ஆக ஆகிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் வெலாஸ்டி என்ன ஆகுது கொலேஷன் நடக்கும் போதெல்லாம் அப்படியே வந்து லாஸ் பண்ணிடுது ஸோ அதனால் வந்து வெலாஸ்டி இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது இன்க்ரீஸ் ஆகுது டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்படியே இருக்கிறதுனால அப்போ ஆவரேஜாக சர்டன் வெலாஸ்டி எடுத்துக்கிறோம் அதுதான் ட்ரிப்ட் வெலாஸ்டியில் மூவ் ஆகிற மாதிரி எடுத்துக்கிறோம்ப்பா நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் இஃப் தி ஃப்ரீ எலக்ட்ரோ இஃப் தி எலக்ட்ரான் ட்ரிப்ட் ஸ்பீட் இஸ் ஸோ ஸ்மால் அண்ட் தி எலக்ட்ரான் சார்ஜ் இஸ் ஸ்மால் ஹவு கேன் வி ஸ்டில் அப்படின் லார்ஜ் கரண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நமக்கு கரண்ட்டுக்கு என்ன ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா என் ஏஇவிடி இப்போ என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த எலக்ட்ரான் இந்த ட்ரிப்ட் வெலாஸ்டி வந்து இந்த ஆர்டர் ஆஃப் டென் பவர் மைனஸ் த்ரீ மீட்டர் பர் செகண்ட் அப்போ இது ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அடுத்து சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இன்டு டென் பவர் மைனஸ் நைன்டீன் இதுவும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்போ எலக்ட்ரான் சார்ஜ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ட்ரிப்ட் ஸ்பீடு ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும்போது கரண்ட் எப்படி நமக்கு லார்ஜ் வேல்யூ கிடைக்கிது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி வந்து லார்ஜாக இருக்கும் லார்ஜ் வேல்யூ இருக்கும் இந்த ஆர்டர் ஆஃப் டென் பவர் டுவெண்ட்டி நைன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் சார்ஜ் டென்சிட்டியும் இந்த ட்ரிப்ட் ஸ்பீடும் ரெண்டுமே மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு டென் பவர் நமக்கு என்ன வந்துருக்கு மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ தான் வருது ஆனால் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி டென் பவர் டுவெண்ட்டி நைன் டைம்ஸ் வருது இல்லையா அதனால் வந்து கரண்ட் லார்ஜ் கரண்ட் கிடைக்குது அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போது எலக்ட்ரான் நம்பர் டென்சிட்டி ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் டென்சிட்டி வந்து என்ன என்னார்மஸாக இருக்குது ரொம்ப அதிகமாக இருக்குதுனால கரண்ட் அதிகமாக கிடைக்குதுன்னு எடுத்துக்கலாம்ப்பா அடுத்து பாருங்கள் வென் எலக்ட்ரான்ஸ் ட்ரிப்ட் இன் ஏ மெட்டல் ஃப்ரம் லோயர் டு ஹையர் பொட்டன்ஷியல் டஸ் இட்
அப்போ தெர்மல் ஸ்பீடு வந்து ரேண்டமாக இருக்கும் ட்ரிப்ட் ஸ்பீடு வந்து எல்லாமே ஒரு ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்லேயே இருக்கும் எலக்ட்ரானுக்கு ஸோ அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா அப்போ தெர்மல் ஸ்பீடு தானே அதிகமாக இருக்கும் அப்போ ஒரு ரிசல்டன்ட் ஸ்பீடு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸில் இருக்கும் அப்போது வந்து என்ன பண்ணிடலாம் எல்லா எலக்ட்ரானும் சேம் டைரக்ஷனில் போகுதுன்னா நோ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் ஆனால் வந்து ட்ரிப்ட் ஸ்பீடு இருக்குது அந்த ட்ரிப்ட் ஸ்பீடு எல்லா எல்லா வெலாசும் நம்ம சூப்பர் போஸ் பண்ணும்போது இந்த ட்ரிப்ட் வெலாசிட்டி சூப்பர் போஸ்டு ஓவர் தி லார்ஜ் ரேண்டம் வெலாசிட்டிஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படி எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா ஆனால் அந்த எஃபெக்டிவாக பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட் இந்த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மூவ் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொரு பாட்டிக்கும் பார்க்கும்போது ரேண்டமாக மூவ் ஆகிற மாதிரி தெரியும் நமக்கு நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் ஆர் தி பாத்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ் பிட்வீன் சக்சஸிவ் பொல்யூஷன் இந்த த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ வந்து இந்த ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா இப்போ இங்கே ஒரு ஆட்டம் இங்கே ஒரு ஆட்டம் இருக்கிற மாதிரி அசியூம் பண்ணிக்கிங்க இப்படி இப்போ எலக்ட்ரான் வந்து இப்படி மூவ் ஆகும்போது இங்கே கொலிஷன் நடக்கும் இந்த கொலிஷன் நடத்தி இப்படி போகும்போது இங்கே கொலிஷன் நடக்குது இப்படி வரும்போது இங்கே கொலிஷன் நடக்குது பிட்வீன் டூ கொ சக்சஸ்வல் கொலிஷன் வந்து ஸ்ட்ரைட் லைனில் போகுமா ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்படின்னு எடுத்துலாம் அதான் ஸ்ட்ரைட் லைன் அப்படின்னு போட்டாங்க இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு போட்டிங்கன்னா அப்போ இங்கே ஒரு ஆட்டம் இங்கே ஒரு ஆட்டம் இப்படி ஒரு ஆட்டம் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அப்போ என்ன ஆகும் இந்த எலக்ட்ரானுக்கு ரெண்டு வெலாசிட்டி கிடச்சிடும் ஒன்று வந்து தெர்மல் வெலாசிட்டி இப்படி கிடைக்கும் தெர்மல் வெலாசிட்டி கிடைக்கும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இப்படி இருந்துச்சுன்னா அடுத்து ட்ரிப்ட் வெலாசிட்டியும் இருக்கும் ட்ரிப்ட் வெலாசிட்டி வந்து இந்த ஆக்சல் தான் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போட்டதுனால இந்த ரிசல்டன் வெலாசிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் அப்போ வந்து வெலாசிட்டி வந்து எப்படி வந்திருக்கும் இப்படி கருவூடாக அப்படி வந்திருக்கும் இங்கே ஆட்டம் மேலே இப்படி குலாய்ட் ஆகிட்டு திருப்பி இங்கே கருவூடாக வந்திருக்கும் அப்போது கருவூடு பாத் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும்ப்பா ஸோ இது வந்து என்னது இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து கருவூடு பாத்தில் போகுது அப்படின்னு நம்ம ஆன்சரில் எ